最宽的肩膀，扛得住誓言不改变。哦哦、当强烈的信念让命运都无言，浪漫成。我的壮烈是无悔的经典。哦，不要想的爱是深爱，像无尽的存在，却无处不在。为痴爱到伤害，愿所爱,爱，黯然很多心海。感情一生挂怀，最无私的深爱是绝不要伤的。这么大个事儿，你一个人就决定了？你不跟梁生说，是因为他生病了，你怕影响他病情，这个我能理解。我这活蹦乱跳的，头脑清晰，思维敏捷。你你你不跟我商量商量，就直接过去休学去了。有什么事儿，咱不能一块儿扛吗？我们吃喝拉撒都在你这里，小刀水电费你都没跟我们要，我们也不能一直赖着你啊。别说那些用不着的。你打工，我陪你一块儿去，咱们把钱赚够了，你抓紧回去上课去。韦小五，我这已经是最好的结果了，要不然我也会被退学的。还有，你千万不许告诉我哥，你不许刺激他，医生说了他需要静养的。我，我刺激他？你你太刺激了你！你说，要不然我去当一个高空保洁吧？那么高你都敢上去？我可有恐高症，你不害怕呀？高我又不怕，工资高就行呗。我觉得你哥如果知道你做了这么危险的工作，肯定会特别自责的。高空保洁你就别想了。嗯，再想一想。金莲，你说送快递的快递员是不是送多少货就能拿到多少钱啊？嗯，快递员，嗯，这个倒是相对安全一点儿，但是也蛮辛苦的。我不怕辛苦，赚得多就行。江生休学了，他去打工了。我真的不知道江生为什么会如此的坚持。让程家来照顾梁生不好吗？没有改变什么呀。但是江生就是放不开，没人接是吧？你帮我查查，他在哪里打工下午有课，你干嘛呢？我在备课，之前家教的工作因为我住院了，所以都中断了。我想备备课，也跟他们联络一下，看看还能不能回去再继续做家教。我建议你先缓缓你的身体。我想多工作，多挣钱，替江生减轻一些压力。我是干着急，也
帮不上你们什么忙。好，我去超市给你们买点饼干，饼干，嗯，薯片儿，谷物麦片，这个好，多吃点。谢谢啊。你还有什么事情吗？我没事儿。哦，那个，江生要是做了什么让你不开心的事儿，你你别怪他，毕竟是,是吧？他承担的东西已经太多了，我怎么可能还会再怪他呢？我也跟他说了。最近以学业为主，不要老旷课。对对对对对，你你先养你的身体，你也别瞎操心，是不是还有我呢吗？你你先忙。我查到了，他现在在一家快递公司上班，不过现在这个点儿，他应该下班了。你把地址发给我。地址发给你休学了，为什么？我需要钱。我是说，为什么不接受我的帮助？我自己可以赚，你走吧。你就打算这样一直下去？我说过，什么苦我都能吃。我跟我哥不需要别人的帮助。你哥要是知道你这么做，他会有多伤心？那你就别告诉他。往这边啊，往我这边，对，哎，还可以，嗯，好嘞，这个手指头看看能动多少，最大力量啊，哎，好，嗯，这个这个也还可以，可以，嗯，好好，这个这个手指头，来，这个这个我看看，往这下面啊，一起来我们之前在雨华见过，但是一直没有机会自我介绍。我叫程天佑，你的妈妈程青是我的姑姑在我的记忆里，姑姑爱看书，很温柔。虽然她生在程家，但她从来没有想过要靠家里。在我小的时候，我特别崇拜我姑姑。她是个大记者，一直都非常的有主见。哪怕爷爷反对她了，她也会坚持自己的想法。姑姑平易近人，热情温和。大家都很喜欢他
，我看到你，我就特别想念他。梁生，等妈妈忙完，我们一起回家。来，等待的时候吃一颗糖，心里啊就不会那么苦了。真像你说的那样吗？在我的印象里，他永远都是匆匆忙忙的。我每次见他的时间其实都挺短的。我现在回想起来，都是他的背影。他一个人把你带大，我也能想象他会有多辛苦。现在终于找到你了，姑姑在天之灵也会安息的。梁生，爷爷对你来说可能很陌生，但爷爷。特别希望能早日跟你团聚。当他知道你的第一时间，他立刻从香港赶回来。现在他每天都在家里等着你回去。我想知道，我妈当年为什么会离开程家？那个时候，我们年纪都还小，具体原因，等你回到家了，爷爷或许会告诉你的。爷爷真的很想念你。你说一个老人家活到了这个岁数，图个什么呢？不就是一家团聚吗？一家团聚。我妈到死都没有能跟家人团聚。我相信她离开程家有她自己的理由。我是她的儿子，我要尊重她的选择。姑姑已经离开了，所有的遗憾已经没有办法再弥补。麻烦你回去转告爷爷，我是江良生，以前是，现在也是，以后也是。我想请你帮个忙。您开玩笑，我一个小学生，您大老板，我能帮到您什么？我们企业基金会有一份刊物，里头缺一个视觉设计，刚好江生符合这个职位的要求，所以我希望你可以把这份工作介绍给他。你有什么企图啊？我说了，刊物。缺了一个视觉设计，江生需要这份工作，而且江生可以在工作中边学习边成长。如果我出面的话，江生的脾气你也是知道的，他肯定不会接受。我为什么要帮你？因为，你和江生、梁生情同手足，你应该也看到了，江生最近这段时间为了梁生的事情，他快撑不住了，他需要一份安定的工作，而这份工作刚好适合他，可以吗？可以的话，叫他打给这个总编。啊，程先生，江生的事情，让他自己去判断、去选择，我做不了这个主
，不好意思，我帮不了您。先走一步。老爷子。这么晚了，先回去休息吧。两生不回家，睡不着、啊。梁生没事，他已经出院了。出院了，怎么还不回来呢？大概是刚刚出院吧，估计还得调养一阵子。这也晃悠过了多久？我还有多少时间能等啊，老爷子？您别性急，呃，天佑在处理这事儿。天佑这孩子容易心软，有些事就是不能意气用事，越给空间，变数越大。钱伯啊，我老了，受不了这种折腾了。梁生是程家的人，该回来了。我知道上周的课堂笔记，新增的知识点和重点内容，我已经用红笔帮你标出来了。谢谢你，啊，你就放在这里吧。没什么事儿的话，你赶紧去上课吧。降生休学了。他不可能。我怕你知道了会担心，所以上午特意去学校核实。教务处回复说。因为江生旷课太多，所以如果不主动休学，就会被开除。你看，这份工作虽然很辛苦，但是一天可以赚不少。江生他为了你，已经什么都不顾了。怎么样？脑部颅内手术的患者，术后的情况很难预测。呃，精神刺激或者是外力撞击都能引起脑出血。他现在需要第二次紧急手术，我们马上进手术室做准备工作。医生，你一定要救他呀！这是我们的责任。吴哥受什么刺激了？我也不知道呀。我刚去找他，还没说两句话，他就突然晕倒了。
妹妹。别吓我啊，梁生，你还记得我吗？我是未央啊，我们是一个调研小组的，经常一起去图书馆，一起写报告。你都不记得了吗？你们真的是在跟我说话？是由于脑部受到重创而导致的失忆，我现在没办法告诉你多少时间能恢复记忆，一天、一年，或者不会恢复。江生。梁生他现在不记得你了，你就放他回程家吧，程家会给他最好的治疗。我不能抛下他，虽然他现在不记得我了，但是我感觉有一天他一定会想起我的。他现在自己都不知道自己还有个妹妹，你在他身边一点意义都没有。我要照顾他。我妈跟我们说过，我们谁也不能抛下谁。你清醒一点吧，梁生现在需要的是最专业的治疗，而不是你的照顾。你越晚放手，梁生的处境只会越艰难、越危险。难道你不明白吗医生说要让他转入上级医院，这个医院已经没有办法为他继续治疗了。没事，你也不要太着急，我们再想想办法。我曾经以为我是这个世界上唯一能保护梁生的人，可是现在我才发现。是我拼了命都保护不了的人。什么？又要开刀啊？好好一个人，哪经得起这样折腾啊？啊，不能等了。法国那边，你快去联络，马上安排梁生出国治疗。他开的是脑，这是人命关天的事啊！老爷子，好，好，好，我马上去办，你不要动情伤神，要快，谁都不许碍事。呃，我上次跟江生聊的时候，他好像态度很坚决。我的孙子只能叫程天策。江小姐，我就不绕弯子了。梁生现在情况很危急，他必须马上去法国接受治疗。我哥在这里也可以接受治疗的。如果他继续留在这儿，随时会有生命危险。而且梁生本人已经签了字，同意转到法国去进行治疗。江小姐，我希望你能接受这个结果。从现在开始，他就是一个新生的人。以后梁生的出身，没有魏家平，也没有一个叫江生的妹妹
一切都不存在，世上再无良生，只有承天策。那如果我不同意呢？我知道你们兄妹俩从小吃了很受苦，你父母也把毕生最好的都给了梁生。可是梁生不仅是晚了两年上学，未筹大学学费，他四处奔波打零工。上了大学，还不得不兼职去做家庭教师。你应该知道，梁生可以拥有更好的发展，比如说他在数学方面的天赋。去了法国，他不仅可以重获健康，还可以重新拥有美好人生。你还年轻，以后你会知道，许多事情。即便你有粉身碎骨的勇气和决心，想要改变结果，却无能为力。我会尽快安排你去美国读书，离开这儿，你可以开始你的全新的生活，可以拥有你自己的人生。崇天有知道这件事吗？他是成家长孙，你说呢？那希望你们成家信守承诺，好好照顾我哥。这个你放心。还有，我不会去美国的。不过你放心，我会离开这里。谢谢你。啊。不能再这样下去，天策必须马上去法国。怎么了？你有意见啊，爷爷？让他去法国，我没有意见，但是，我希望江生可以一起去。江生，他去干什么？我是觉得江生已经让梁生认祖归宗了，没必要再把他们两兄妹拆散，太残忍了。这你就想多了。天策已经是成家的人，成家人的事不需要江家插手。而且他现在失去记忆，连江生是谁都不知道，还提什么妹妹啊？如果我们可以把他治好，江生就捡回一个哥哥；要是治不好，天策还是我们成家的人吗？爷爷，您一直说我不讲人情，但这件事情是您不通情理吧？你现在还敢跟我顶嘴了？我真是老了。真厉害！因为你，我哥竟然都跟我爷爷吵架了。只要有你在，我们家就不会有好事儿。所以以后，请你离我们家远一点。我问你，我哥呢？他已经被送去法国治疗了。怎么没有人通知我啊？我已经答应过你们了，可以让他回成家。为什么不让我见他最后一面？见了又能怎么样呢？不还是得被送走？我还没有跟他说再见呢。你哥走的越早，活下来的几率就越大最好的治疗，那就得看你的表现了。我告诉过你，离我们成家越远越好。只要你再敢靠近的话，不光是你哥，还有你，都别想有好日子过
，我不是开玩笑的哦。小五哥，我走了，照顾好自己，不用为我担心。等想家了，我就会回来。你要是想我了，就抬头看看星星。星星眨眼，就是魏家平的小江生在冲你微笑呢。不要因为思念小九而难过，也许时间到了。他自然就回来了，彼此珍重，勿挂念。妈，对不起。您说过，无论遇到多大的困难，我们兄妹俩都要一起想办法咬牙挺过去。可是现在哥哥生病了，我却没能力保护好他，还不得不和他分开。妈，你会不会很难过？你会怪我吗从小到大，我都特别羡慕哥哥。有时我想，哪怕您能多看我一眼，多和我说一句话，也足以让我欢喜一整天。但现在，我突然发现从前的自己是多么不懂事。如果时光可以倒流，我一定会加倍珍惜从前一家人在一起的时光。爸爸在妈去世之前，就因为肢体感染去世了。妈说，爸爸去世前喊着我的名字，说他这辈子最对不起的人就是江生。我没喊过他一声爸，到了今天，我才知道我多么想他。
刚刚快吃红烧肉。哥，谢谢谢哥，哥你也吃吗？哥不饿，你吃吧。哥，姜花怎么还不开呀、啊？因为他知道一个永远不能说的秘密，一个那么忧伤的秘密。他说了忧伤，所以就永远告别了花期。他手机一直关机，我找不到人。你是他最好的朋友，你一定知道他在哪里的。不好意思，我也没联系上他。我有很重要的事情要跟他说。可是我真的不知道他在哪儿。我知道，他跟程家有些误会，我只是想跟他解释清楚而已。现在已经有误会了，结果已经成定局。江生放手，让梁生安心的去法国。这不是挺好吗？你们家带给他的痛苦已经够多了，所以程天佑，我劝你还是放他一马吧。我从来都没有想过要让他们兄妹分开，我只是想让他陪梁生去法国而已。真的，你相信我？如果你说的是真的，那我就如实告诉你。说。江生的确走了，但我也不知道他去哪儿了。如果我有他的消息，我会第一时间告诉你的。但是希望你不要骗我咱们从小的点点滴滴，现在都从你的记忆里消失了。你忘记了，我要为你加倍记住。即使有再多不舍，即使心如刀割，但只要想到这是为你好，我都会努力自己挺过去。哥。我不忍心让你看见我哭，我会含着泪水祝福你，希望你转身就是幸福。哥，如果有一天你再遇见了我，你会不会想起曾经有个妹妹叫江生？轻轻飘落在你的脚边，那是我们一生中最美丽的遇见。
程天佑，我想我还是告诉你吧。江生他搭四点十五分的火车离开。加快速度，嗯你还记得那个手机吗？在向左弯，你救了我，我打给你，说你把我手机弄丢了，还叫你还我。其实当时我只是找不到一个合适的借口给你打电话。手机一一直在我身边，他没丢。我就是想你，才会做那么多奇奇怪怪的事。生生不息，比永远。